today professor dr robinson will moderate the session thank you achan indi naalilum the maale velaiyile then india thiruchabayin arupaniyalar karisanai thurai மற்றும் உயிர் சூழல் கரிசனை துறையின் சார்பாக நடைபெறுகின்ற இந்த மாலை நேர கூடுகையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற தென்னிந்திய திருச்சபையின் சுற்றுச்சூழல் கரிசனை துறையின் இயக்குனர் பேராசிரியர் முனைவர் மேத்யூ கோஷி புன்னைக்காட் அவர்கள் மற்றும் ஆயர் அருட்பணியாளர் கரிசனை துறையினுடைய இயக்குனர் அருட்பணி முனைவர் கிறிஸ்டன் பென் அச்சன் அவர்களுக்கும் இந்த நாளிலே கடவுளுடைய வார்த்தைகளை குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் உயிர் சூழல் இயலும் நிறைவியலும் என்கின்ற தலைப்பிலே கடவுளுடைய வார்த்தைகளை ஆயர்களுடைய இந்த கூடுகையிலே வழங்கக்கூடிய அருட்பணி முனைவர் ஜான் சாமுவேல் பொன்னுசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் மாலை மற்ற அனைத்து அஹ் அருட்பணியாளர்களுக்கும் இந்த மாலை வேளையிலே தோத்திரங்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் முதல் துவக்க இறைவேண்டலை அருட்பணி முனைவர் மேனுவல் எஸ் டைட்டஸ் அவர்கள் ஏறெடுக்க இந்த நாளினுடைய கூடுகையை நாம் துவங்க இருக்கிறோம் அருட்பணி முனைவர் மேனுவல் எஸ் டைட்டஸ் தென்னிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் அன்பின் ஆண்டவரே உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற தென்னிந்திய திருச்சபைக்காக ஸ்தோதிரம் அதிலும் நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிற மக்கள் பணிகளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயற்கையை அளிப்பதனால் வருகின்ற வேதனைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே கடவுள் எங்கள் மேல் இருக்கின்ற கரிசையின் மூலம் கரிசனையின் மூலமாக அவற்றிலிருந்து நாங்கள் எவ்விதமாக விடுதலை பெற முடியும் என்கின்ற சிந்தனைகளை பெறுவதற்கு தந்திருக்கிற நல்ல நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தென்னிந்திய திருச்சபினுடைய கரிசனை வாரியத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் ப்ரொஃபஸருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலே சிறப்பாக எங்களுக்கு மீண்டுமாக கற்றுத்தரும்படியாக வந்திருக்கிற எங்கள் ஆசிரியர் ஜான் சாமுவேல் அவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சிறந்த காரியங்களை வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள அருள் தாரும் கூடி வந்திருக்கிற அனைத்து ஆயர்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஊழியங்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும் தென்னிந்திய திருச்சபை ஆசீர்வதியும் அதன் பணிகள் எல்லாம் சிறந்தவங்க அருள் தருவீராக உடைய கிருபை எங்களை தாங்கி வழி நடத்தட்டும் இறைமணியே சுனிமிதம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமன் இந்த கூடுகையிலே இணைந்திருக்கிற அனைவரையும் வரவேற்கும்படியாக அருட்பணி சர்குணம் ஆரோன் சுற்றுச்சூழல் கரிசனை துறை இயக்குனர் கோயம்புத்தூர் பேராயம் கோவை பேராயத்தை சார்ந்த அருட்பணி சர்குணம் நன்றியா அன்பு கிரியர்களே உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய ஏசு கிருஷ்ணன் திருப்பெயரில் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்களை மனமகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த தென்னிந்திய திருச்சபை மாமன்றத்தின் உயிரின சூழல் கரிசனை துறையும் ஆயர் கரிசனை துறையும் ஆக இணைந்திருந்து இப்படிப்பட்ட வட்டாரம் சார்ந்த மொழிகளின் வாயிலாக உயிரின சூழல் கருத்தரங்குகளை ஒருங்கிணைத்து நடத்துவதென தீர்மானிக்கப்பட்டு அந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மொழி வாரியாக தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற கரிசனையோடு செயலாற்றி வருகின்ற இந்த துறையின் இயக்குனர் அன்புக்குரிய மேத்தி கோஷி ஐயா அவர்களுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அஹ் அன்பான வணக்கங்களையும் வரவேற்பையும் நழுகிக் கொள்கிறோம் அப்படியே இந்த தமிழக பகுதிகளிலே தமிழ் மொழி வாயிலாக இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தின் பல்வேறு திருமண்டலங்களையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்வுக்கு ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிற இதை முன்னின்று நடத்தி வருகின்ற அன்பு சகோதரர் முனைவர் ராபின் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிற பிலிப் ராபின்சன் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்னும் சிறப்பாக எட்டு பேராயங்களின் உயிரின சூழல் கரிசனை துறையின் இயக்குநர்களுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என்னுடைய அன்பையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கோவ சென்னை பேராயம் வேலூர் பேராயம் கோயம்புத்தூர் பேராயம் திருச்சி தஞ்சை பேராயம் மதுரை முகவை பேராயம் தூத்துக்குடி நாசரேத் பேராயம் திரு திருநெல்வேலி பேராயம் கன்னியாகுமரி பேராயம் எனும் கர்நாடக சென்ட்ரல் டயசிஸ்டனுடைய சில ஆயர்மார்களும் நம்மோடு இந்த குடிகளில் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தமிழ் பேசுகிற நிறைய ஆயர்மார்கள் அங்கு உண்டு ஆகவே அப்படிப்பட்ட நிலையில் அது பங்கேற்க இருக்கிற ஆயர்மார்களையும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் முத்தாய்ப்பாக இந்த நாளின் நாயகரும் 
இறையில் படை ஏற்பாட்டினுடைய இறையில் வித்தகருமாக எங்களுடைய ஆசார் அருமைக்குரிய அண்ணன் அருட்திரு முனைவர் ஜான்சாமியல் அண்ணன் அவர்களை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல ஆயர் பெருமக்கள் மாத்திரமல்ல தன்னார்வ திருத்தொண்டர்களாக பல்வேறு நிலைகள திருப்பணிகளை தாங்கி வழிநடத்துகிற ஆயர் இல்லாத ஊழியக்காரர்கள் இன்னும் இறை மக்கள் பல்வேறு நிலைகளிலே இந்த உயிரின சூழலை கரிசனையோடு செயலாற்றுவதற்கு முனைப்போடு ஈடுபட்டுக் கொண்ட பொது இறை மக்கள் அனைவரையும் உயிரின சூழல் கரிசனை துறை தென்னிந்திய திருச்சபை மாமன்றம் இன்னும் ஆயர் பெருமக்கள் அனைவரின் சார்பாக அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் கடவுள் இந்த நாளை நமக்கு மிகவும் பொருளுதாக்கி தருவார் நம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து படைப்பாளரம் கடவுளின் சிந்தையை ஒருமுகப்படுத்தி நாம் செயலாற்றுவதற்கு ஆண்டவரே நம்மை ஆற்றல்படுத்துவாராக நன்றி நன்றி ஐயா தங்களுடைய வரவேற்புக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம் இந்த நாளிலும் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய ஆயர் கருப்பணியாளர் கரிசனை துறையினுடைய இயக்குனர் சார்பாகவும் அதே போலவே தென்னிந்திய திருச்சபையின் உயிர்ச்சூழல் கரிசனை துறை இயக்குனருடைய சார்பாகவும் இயக்குனர்களுடைய சார்பாகவும் இணை இயக்குனருடைய சார்பாகவும் இந்த நாளினுடைய கடவுளுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் அஹ் அருள்பணி முனைவர் ஜான் சாமுவேல் பொன்னுசாமி ஐயா அவர்களை குறித்த ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை உங்கள் மத்தியிலே கொடுப்பதற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒருவேளை அநேகருக்கு இந்த கோடுகையில இணைந்திருக்கிற அநேக ஆயர்களுக்கு ஒரு பேராசிரியராக அருமையான ஐயா அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அஹ் அருமையான ஜான் சாமுவேல் பொன்னுசாமி ஐயா அவர்கள் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய ஆயர் அதோடு கூட இறையியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வராகவும் பழைய ஏற்பாட்டு துறையினுடைய பேராசிரியராகவும் நீண்ட காலம் பல இறையியல் கல்லூரிகளிலே அவர் பணியாற்றி இருக்கிறார் குறிப்பாக அவருடைய அரும்பணி நம்முடைய தமிழ்நாடு இறையியல் கல்லூரியிலும் அதை தொடர்ந்து குருக்குல் இறையியல் கல்லூரியிலும் அவருடைய பணி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய இளநிலை தேவியல் பட்டத்தை தமிழ்நாடு இறையியல் கல்லூரியிலும் தொடர்ந்து முதுநிலை தேவியல் பட்டத்தை குறிப்பாக பழைய ஏற்பாட்டு துறையிலே யுனைடெட் தியாலஜிக்கல் செமினாரி பெங்களூருவில் அவர் கற்று தேர்ந்தெடுக்கிறார் அவருடைய முனைவர் பட்டம் முனைவர் பட்டத்தை லான்சிஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி யூகே ஐக்கிய நாடுகளிலே அவருடைய முனைவர் பட்டமும் அதை தொடர்ந்து மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்திலே அவருடைய முனைவர் பட்டத்தை அவர் நிகழ்த்தி இருக்கிறார் அதோடு கூட பல மாணவர்களை அவர்களுடைய முதுகலை முதுநிலையிலே அவர் வழிகா நெறிகாட்டியாக ஆய்வாளராக இருந்திருக்கிறார் பல மாணவர்கள் ஆராய்ச்சி படிப்பை ஒரு பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பை அரு அருமையான ஆஹ் திரு ஜான் சாமுவேல் பொன்னுசாமி அண்ணனிடத்திலே கற்று தேர்ந்திருக்கிறார்கள் பெங்களூரில் ஆஹ் அமைந்திருக்கக்கூடிய அஹ் இக்குமினிக்கல் கிறிஸ்டியன் சென்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அனைத்து மத குறிப்பாக அனைத்து சமூக மக்களோடு கூட இறைப்பணியை முன்னின்று செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு அருமையான நிறுவனத்தை நீண்ட நாட்கள் இவர் முன்னிலையிலே வழி நடத்தி இருக்கிறார் அதோடு கூட அஹ் அருமையான அண்ணன் அவர்கள் கௌரவ பேராசிரியராக நார்த்தன் யூனிவர்சிட்டி மான்செஸ்டர் யூகேலே பணியாற்றுகிறார் பிஜியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பசிபிக் தியாலஜிக்கல் காலேஜ் பசிபிக் இறையியல் கல்லூரியிலும் அவர் தன் கௌரவ விரிவுரையாளராக அண்ணன் தன்னுடைய பணியை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய ஆயர் கரிசனை பணியிலும் சுற்றுச்சூழல் கரிசனை துறையிலும் பல எழுத்துக்கள் அவருடைய பணிகள் அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக புவி சார்ந்த விவிலிய அருளுரைகள் பசுமை அருளுரைகள் என்கின்ற பல புத்தகங்களிலே அண்ணன் அவர்கள் அருமையான கருத்துக்களை கடவுளுடைய வார்த்தைகளை புவி சார்ந்த கண்ணோட்டத்திலே எழுதி அவைகள் மிக அருமையான நூல்களாக இன்று அச்சிடப்பட்டிருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல கடந்த நாட்களில கடந்த ஆறு மாதங்களாக காலமாக தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய சுற்றுச்சூழல் கரிசனை துறையில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளிலே அண்ணன் அவர்கள் இந்த கடவுளுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் இந்த மாலை வேளையிலும் குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் இயல் மற்றும் நிறைவியல் சார்ந்த அவருடைய கருத்துக்களை இந்த நாளிலே பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் அருமையான அண்ணனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் அருமையான அண்ணன் அவர்களுடைய கரங்களிலே இந்த நேரத்தை நாங்கள் கொடுக்கிறோம் நன்றி டாக்டர் பிரிம்ஸ்டன் பென் அச்சன் ப்ரொஃபஸர் மேத்யூ கோஷி அண்ட் மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஷேர் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செஷன் வித் யூ அபவுட் இக்காலஜி அண்ட் எஸ்கட்டாலஜி 
I personally want to thank Professor Matthew Koshi for this great opportunity. Before I begin, I must say a few words. When I began my archaeological journey, I had a little shy that I should not be identified like a liberation theologian or a black theologian or feminist theologian or eco-theologian. I'm not against that, but uh, seeing so many of my colleagues being branded or identified like that, I had a feeling that it may hide an identity that I am a student of Bible. I am a teacher of Bible. So I have always resisted any identity like that because I only wanted an identity that I must be known as a Bible teacher. But my dear close friend, Professor Matthew Koshi, he was always, uh, uh, he was almost pushing me towards an identity that I may be seen as a eco theologian all over. Because that was because of his friendship. Even I was thinking that I was giving up my uh, commitment. Uh, but I think I have managed. And uh, only one thing everybody should I think of me only as a teacher, as a student of the Hebrew Bible. It is only a shy feeling. It is not a negative feeling. Uh, but uh, somehow, I even became afraid at one stage that I myself was becoming a eco theologian by the affection and the influence of uh, Professor Matthew Bush. I'm always grateful to him. He has been a great friend in my life. It was always a pleasure to work with him. So once again, Professor Matthew Pushia, I thank you very much from the depth of my heart. Today, as he requested, there was a webinar by Reverend Dr. David Ray Hart, maybe on May 4th, uh, about the uh, eschatology and ecology. So professor asked me that uh, I could try to give you a Tamil version of that webinar, of that brilliant talk. And I thought it is an important duty of any teacher to reproduce or to reinterpret and make it broader for a broader audience. So today, my presentation will be broadly be based on Ray Hart's lecture, but it will be a Tamil version. So I begin in Tamil. May Nangam Tedi Munaivar David Ray Hart Kendra Astralia Sutu Chudal Sindhanayadar Hartia or a webinar on Udaya Tamil Mugamaha. Adi Purulai, Nan Indic Ungolode, on the Payan to Kodala Minta Harbo Padre. Then Alla Waipe Kurta, Christian Ayavurukum, Matthew Koshi Ayavurukum, Patum Rabinson, Elar Ku and Leandim, Walter the Green Tedit Kodre. In the Irkra Ella number Gurukum, Enode Anbein and Tedit Kodre. Nanipurdi Rude Urey Aram Bikre Sutu Chula Lira Yerum Yerdi Yerum Eco Theology and Eschatology. In the Urey Perumalavuke, the Ray Hart Hirum UTC Principal Doctor Vasandara Vaya Yenain to Uruwaki. Cross cultural eco theology in an Indian Ocean context in Nulil, the last but one chapter. Ade Talvi, Uruva Kapata, Uru Uraya. Christopher Paturhi, Christian faith, Adipadail, 
நம்பிக்கையை மையமாக கொண்டது தட் இஸ் திஸ்ட் ஆஃப் த ஹோல் பேப்பர் அவர் கிறிஸ்டியன் பேஜ் த சென்ட்ரல் ஈக்குலிபிரியம் would be hope nambikai in the mel koorapatta irandu porulgalum suttu choolalum neraiviyal alladhi irudiyal eschatology irandu me yesu christuvil neraivera irukkira mulumayana opuravagudalai nokki selukkira fundamentally whether it is a ecology whether it is eschatology it is moving towards the reconciliation in christ andavaraki yesu christuvil neraivera pogira mulumayana upravagudalukku neraga pogira payanam endradai nam adikodittukolla vendum inda suttupura soolal patti nam pesumbodhu practically na pesum அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தமிழில் சொல்ல வேண்டும் நடைமுறையில் செய்யக்கூடியதை பேச வேண்டும் அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த சுற்றுச்சூழல் பற்றிய விவாத விவாதங்கள் எல்லாமே பல இடங்களில் மிகைப்படுத்தப்பட்ட உண்மைகள் என்று ஒரு பராதி இருக்கிறது வழக்கு இருக்கிறது ஆகவே இங்கே நாம் சுற்றுச்சூழலை பற்றி பேசுகிற போது இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் குறித்து கொள்கிறோம் அடிப்படை உண்மைகள் பிராக்டிக்கல் ப்ரூப்ஸ் நாம் இங்கே பேசுகிறோம் என்பதையும் நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இன்னொன்று சுற்றுச்சூழலை பொறுத்தவரை மீண்டும் அதை நாம் சரி செய்ய முடியாத அளவுக்கு மோசமான ஒரு நிலைமையை ஏற்கனவே எட்டி விட்டோம் ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இந்த சுற்றுச்சூழல் பேரழிவு மனிதர்களால் மட்டும் வந்தது தெர் இஸ் நோ அதர் பீயிங் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த ஹோல் கிரியேஷன் அதுலையும் பாருங்க இது ஏதோ உலகத்தில் ஒரு பகுதியில் நடந்ததாக அமையவில்லை இந்த பிரச்சனை வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் உலகளாவிய பிரச்சனையாக அமைந்திருக்கிறது திஸ் இஸ் ஏ குளோபல் கிரைசிஸ் அது மாத்திரமல்ல இந்த நேரத்தில் நாம் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் பொதுவா மனிதர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மற்றவங்க பார்த்துக்கிடட்டும் நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மனித சுபாவம் இந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லாரும் இப்ப நாம எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று சிந்திப்பதற்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படி எல்லாம் ஒரு பெரிய அழிவு வந்து விடாது அப்படின்னு சொல்றவங்க கூட அவ்வப்போது ஏற்படுகிற இயற்கை அழிவுகள் நிலம் நீரில் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் இவையெல்லாம் பார்க்கும் போது அச்சப்பட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப கேஷுவலா கேர்லெஸ் பீப்புள் ஒன்னும் ஆகாதியா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட சுத்தி நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கிற போது ஒரு எச்சரிப்பை பெற்று இருக்கிறார்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் இந்த சூழலில் கிறிஸ்தவர்களிடம் சில பொதுவான சிந்தனைகள் காணப்படுகிறது ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுள் சர்வ வல்லவர் இது இட் இஸ் யூனிவர்சல் கிறிஸ்டியன் பிலீஃப் காட் இஸ் ஆல் பவர்ஃபுல் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா படைப்பு நல்லது யூனிவர்சல் கிரியேஷன் இஸ் குட் இட் இஸ் ஏ பேசிக் கிறிஸ்டியன் அப்பர்மேஷன் இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுள் படைப்பை ஒரு நல் நோக்குடன் படைத்தார் தேர் இஸ் ஏ பர்பஸ் பிஹைண்ட் இவைகளை எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் அதனாலதான் நாம முதலேயே என்ன சொல்லுகிறோம் கேட்டீங்கன்னா நம்பிக்கை நமக்கு அடிப்படையானது இட் இஸ் பேசிக் ஆஃப் கிறிஸ்டியானிட்டி இந்த இப்போ அடுத்து ஒரு பகுதிக்கு நாம வர வேண்டும் 
பல அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சயின்டிஸ்ட் சில அடிப்படை சமயவாதிகள் சம் ஃபண்டமெண்டலிஸ்ட் ரிலிஜனிஸ் இரண்டு பேருமே ஒரு நிலைப்பாட்டை வருகிற ஒரு இடம் இருக்கிறது வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சயின்டிஸ்டும் பண்டமெண்டலிஸ்டும் சேரமே முடியாது பண்டமெண்டலிஸ்ட் வந்து ஆன்டி சயின்ஸா இருப்பாங்க ஆனா அவர்கள் இரண்டு பேரும் இணைகிற ஒரு இடத்தை பார்ப்பீர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே நிகழ்ந்து விட்ட அழிவை சரி செய்யவோ அதில் இருந்து மீட்டு எடுப்பதோ சாத்தியம் அல்ல என்று சொல்லுகிறார் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரெடிம் திஸ் எக்காலஜி இந்த ஒரு விஷயத்துல ரெண்டு பேரும் ஒத்து வருகிறார் நம்முடைய வரும் கால சந்ததியின் ஏற்கனவே செதைக்கப்பட்டு விட்ட இயற்கையோடு உலகத்தோடு எதிர்காலத்தில் வாழ முடியும் என்பதில் என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் ரெண்டு பேரும் கேட்கிறாங்க நமது திருச்சபை மக்களின் சிந்தனைகள் பொதுவாக மேற்கத்திய திருச்சபைகளால் பாதிக்கப்பட்டபடியால் அதனாலதான் இந்த பண்டமெண்டலிஸ்ட் இது உள்ள வருது இந்த ஒன்னு பேரு மூணாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டது போல இறுதியில் உலகம் தீயினால் அழிந்து விடும் அப்படிங்கிறத பெரிதாக நம்புகிறார் அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எதுக்கு உலகத்தை காப்பாத்தணும் அது எப்படினாலும் அழிய போகிறது அப்படின்னு தானே ஆண்டவரே தீர்மானிச்சிருக்கிறாரு இது இந்த பண்டமெண்டலிஸ்ட் சிந்தனை இந்த பகுதிகள் எல்லாமே நாம் திருப்பி வாசிக்க வேண்டும் அதனால இப்ப நான் இந்த பகுதிகளை வாசிக்கவில்லை ஆனா சில திருமுறை பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிடுகிறேன் ஒன்று தெசலோனிக்கேய நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்துல இருந்து பதினேழாம் வசனம் வரை அதே மாதிரி திருவெளிப்பாடு இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் ரெண்டு வசனங்கள் இந்த பகுதியில நான் ரெண்டு வசனம் வேணா வாசித்துறேன் பதினாறு பதினேழு ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடு பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடும் பானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோடு ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடன் இருப்போம் இந்த வசனம் அவர்கள் சொல்லுகிற மிக அடிப்படையான ஒரு வசனம் இந்த உலகத்தை விட்டு மறு உலகத்துக்கு போக வேண்டும் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டு விடும் அந்த இதுல அதே மாதிரி பாருங்க ரெவலேஷன்ஸ் இருபத்தி ஒண்ணு ஒன்னாவது வசனம் நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயிட்டு சமுத்திரமும் இல்லாமல் போயிட்டு திஸ் இஸ் வெரி பேசிக் போர்ட்டம் இதைத்தான் சொல்லுவாங்க பழையது அழிய வேண்டும் இது அழிந்தால்தான் புதிய உலகம் வரும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கூட இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இதைத்தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மேற்கத்திய கிறிஸ்தவ பாரம்பரியங்களில் கடவுளில் விசுவாசம் வைத்தவர்கள் மீட்கப்படுவார்கள் அவிசுவாசிகள் இந்த உலகம் ரெண்டு சேர்ந்து அழிக்கப்பட்டு விடும் புதிய உலகம் தோன்றும் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடைய ஒருவர் ஒருமுறை கேட்டார் ஒருத்தரு இந்த சுற்றுப்புற சூழலில் இறையல் எதற்கு எல்லா உலகமும் எரிஞ்சு போயிரும் தானே இப்ப எதுக்கு நீங்க இதை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம அடுத்த பகுதி பாருங்க ஆனா 
சமீப காலங்களில் இது போன்ற சிந்தனைகளில் இருந்து நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பல இடங்களில் திருமறையை புதிய பார்வைகளில் புதிய பரிமாணங்களில் படிக்க ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள் இது போன்ற முயற்சி மிக பெரிய சிந்தனை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருகிறது ரீடிங் த பைபிள் வித் நியூ ஐஸ் ரீடிங் த பைபிள் வித் ஃப்ரெஷ் ஐஸ் ரீ ரீடிங் த பைபிள் இதெல்லாம் பெரிய பெரிய இயக்கங்கள் இட் ஹஸ் பிராட் எனார்மஸ் சேஞ்சஸ் இது இந்த முயற்சிகள் மனிதர்களால் எதையும் செய்துவிட முடியும் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை அல்ல இதெல்லாம் படித்த உடனே மனிதர்கள் எல்லாம் செஞ்சிடலாம் அப்படி நினைப்பதும் அல்ல விசுவாசிகள் காப்பாற்றப்பட்டு விடுவார்கள் உலகம் அழிக்கப்பட்டு விடும் என்கிற எண்ணமும் இல்லை இந்த இடங்களில் எல்லாம் ஆரம்பங்கள் பற்றியும் முடிவுகள் பற்றியும் பேசுகிறார்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு முடிவும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆடம் ஆரம்பமும் என்கிற ஒரு அமைப்பை பற்றி பேசுகிறது இதுலையும் இது எதை பற்றி பேசுகிறது எங்கே ஆரம்பிக்க வேண்டும் முடிவு எப்படி அமைய வேண்டும் இதை பற்றிய உரையாடல்கள் சிந்தனைகளின் சாராம்சம் நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இது போன்ற பகுதிகள் எல்லாமே உலகம் அழிய போகிறது என்பதை பற்றிய பேச்சல்ல ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஒரு யுகம் முடிந்து இன்னொரு யுகம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது எப்படி நிறைவு பெற வேண்டும் எப்படி துவங்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய சில ஆழமான உரையாடல்கள் இதை நாம ரொம்ப மேற்போங்காக ஒன்று அழிகிறது இன்னொன்று தோன்றுகிறது என்று சொல்வது இந்த திருமறை சிந்தனைக்கு அது உகந்தது அல்ல இப்போ நான் அடுத்த பகுதிக்கு வாரம்பர்க்கும் நம்பிக்கை அப்படின்னு நம்ம பேசணும் நம்பிக்கை என்றால் என்ன இந்த இடத்துல அவர்கள் என்ன விளக்குகிறார்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைந்த நிலை இன்னும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலைமைக்குத்தான் நம்பிக்கை அப்படின்றது ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்கிற ஆசை இன்னொரு வகையில மனித ஆசையின் வெளிப்பாடு எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னா அதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கும் ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் தாட் ஒன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அறிஞர் சொல்லுகிறாரு நம்பிக்கை அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்பிக்கையின்மை அப்படிங்கிறதுக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு என்னன்னு கேட்டா நித்திரையில் இருப்பது when we sleep in the night that is the best metaphor for the stage which is in between hope and hopelessness nambikaiku nambikai inmaiku naduvil oru nilamai irukirathu adu thooka nilamai adu romba alagana oru inda aasiriyar inda katturai eludhukira aasiriyar irandu unmaigalai eludhukirar eludhukira avar australian ஆனா அவர் முதலாவது எழுதுகிறது அல்கோர் அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்றவர் அவர் வந்து ஒரு ஈகோ ஆக்டிவிஸ்ட் பலரை சம சுற்றுப்புற சூழ் சூழல் சிந்தனைகளுக்கு உத்வேகப்படுத்துகிறவர் இஸ் அ இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஈகோ ஆக்டிவிஸ்ட் அவர் வந்து சொல்லுகிற போது சொல்லுகிற ஒரு கருத்தை இவர் குறிப்பிடுகிறார் ஏற்கனவே சேதாரம் ஆகிவிட்டது என்பது உண்மைதான் மேற்கொண்டு பல மாற்றங்கள் வராமல் தடுப்பது பலர் செயல்படுவது இருக்கிறது இனிமே இதை ஒன்னும் செஞ்சிட முடியாது செஞ்சிட முடியாதுன்னு சொல்லி எதையுமே செய்யாம பாத்துக்கிற ஒரு பெரிய உலகம் இருக்கிறது ஏன்னா அவரு உலகத்துல மிகப்பெரிய இடத்துல பணியாற்றினதுனால அவருக்கு இந்த கீழே இருக்கிற ஆக்கப்பூர்வமான குரூப்பும் தெரியுது இந்த சுற்றுப்புற சூழலுக்கு எதிராக இருக்கிற வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்டையும் பேசுகிறார் இரண்டுக்கும் இடையில் தூய்மையான சுற்றுச்சூழலை மீண்டும் புனரமைக்க ஆக்கப்பூர்வமான முயற்சிகளை செய்தால் அது மிகப்பெரிய பலனை தரும் என்று சொல்லுகிறார் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் நம்பிக்கை இன்மை இருக்கக்கூடாது 
அதை விட முக்கியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்பிக்கையோடு இருக்கிற ஆக்கப்பூர்வமான செயல் இதை பிராக்டிக்கலா சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதான் நான் முதலால் பார்த்தது அதற்கு சில உதாரணங்களையும் அவர் சொல்ல விரும்புகிறார் ஒன்றிரண்டு உதாரணம் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் நிலவுக்கு செல்லவில்லையா நாம் கிழக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில இனவரியை ஒழிக்கவில்லையா ஹவ் இ நாட் டெஸ்ட்ராய்டு அப்பார் சைட் அதுல அவர் கொஞ்சம் மேற்கத்திய ஆட்களா இருக்கிறதுனால எதையும் குறிப்பிடுறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்யூனிசத்தை ஒழிக்கவில்லையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆனா கேபிட்டலிசமும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஆள் யார சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சசி தாரூர் அவரு ஒரு கட்டுரையில எழுதுகிறாரு அசைக்க முடியாத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை இந்திய மக்கள் அசாதாரணமாக அசைக்கவில்லையா இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா நாம ஏ சுற்றுப்புற சூழலை மீண்டும் பாதுகாப்பான ஒரு இயல்புக்கு ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வரக்கூடாது இப்ப அவர் அடிப்படையில வைக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்பிக்கையை உருவாக்குகிறார் இந்த நம்பிக்கையின்மையை உருவாக்குகிறவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார் அதுலையும் கிறிஸ்தவ நிலைப்பாடு என்று சொல்லுகிற போது மனித முயற்சி இன்றியமையாதது தான் ஆனா எல்லாவற்றையும் மனிதர்களே நிறைவேற்றி விட முடியும் என்று நாம் பேசவில்லை விதி மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை விடு நாட் பிலீவ் இன் பேட் ஆனா கிறிஸ்தவர்களாக நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் கேட்டீங்கன்னா கடவுளின் உதவியோடு மாற்ற வேண்டும் தட் இஸ் வேர் வி சிக்னிபிகன்ட்லி டிஃபர் ஃப்ரம் அவர் செக்யூலர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஏத்தியஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவன் எமங் தி ஆக்டிவிஸ்ட் நம்மளுடைய நம்பிக்கை கடவுளின் உதவி நமக்கு வேண்டும் கடவுளின் உதவியோடு கடவுள் உலகை படைத்த கையோடு நிறுத்தி விடவில்லை கடவுள் தொடர்ந்து உலகில் ஈடுபடுகிறவராக குறுக்கிடுகிறவராகவே இருக்கிறார் கடவுள் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை உலகத்துக்கு தந்து தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார் மனிதர்கள் கடவுளுக்கும் இந்த உலகிற்கும் முக்கியமானவர்கள் வி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் காட் வி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் கிரியேஷன் இறைமையா இதை பற்றி பல இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறார் அப்படி என்றால் இந்த சுற்றுச்சூழல் பேரழிவின் காலத்தில் அதை காப்பாற்ற தடையாக இருக்கும் மனிதர்களிடம் கிறிஸ்தவர்களாக கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை உடையவர்களாக நாம் என்ன செய்யலாம் என்பதே நமக்கு முன்பாக இருக்கிற கேள்வி அண்ட் ஒன் சைட் ஐ டூ நாட் வாண்ட் டு டூ எனி திங் ஃபார் எக்காலஜி இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதை அழித்தே தீர வேண்டும் என்று இருக்கிறவர்கள் இவர்களுக்கு முன்பாக கிறிஸ்தவர்களாக இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த கிறிஸ்தவத்தில் நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது திருமறையில் ரொம்ப பேசிக் பார்த்துக்கோ இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா விசுவாசம் என்கிற வார்த்தை ஐநூத்தி முப்பது தடவை வருகிறது சமாதானம் பீஸ் ரொம்ப முக்கியம் முன்னூத்தி நாற்பது தடவை வருகிறது சலோம் மகிழ்ச்சி ஜாய் இருநூத்தி எழுபது தடவை வருகிறது கிருபை நூத்தி இருபத்தஞ்சு தடவை வருகிறது இந்த ஹோப் அப்படிங்கிறது இருநூறு முறை வருகிறது நம்பிக்கை அப்படின்னா திருச்சபை அல்லது திருமறையில் இருக்கிற அடிப்படை விஷயங்களில் இந்த ஹோப் ஒன்று அதற்கு எவ்வளவு இடம் திருமறை தருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் அதே மாதிரி ரோமன்ஸ் ஐந்து அஹ் ஒன்ல இருந்து ஐந்து அந்த வசனங்களை நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் இதை பற்றி பார்க்கலாம் பிறகு படித்து பாருங்கள் நேரம் கருதி அந்த வசனத்தை மாத்திரம் சொல்லி அப்புறம் இப்போ இந்த ஹோப் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் திருமறையில் வருகிறது அதான் அந்த இதுல நாம் அதை பார்க்க போகிறோம் திருமறையில இந்த ஹோப் அப்படிங்கிறது ரேண்டம்ல 
இட் கம்ஸ் இன் ஏ பர்டிகுலர் சூழல் ஒரு ஒரு அது எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அமைகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போது முதல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா த குட்னஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் படைப்பின் அழகு அதை தொடர்ந்து என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா படைப்பில் தீமை ஜீவலின் கிரியேஷன் மூணாவது என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா தீமையில் இருந்து மீட்பு ரிடம்ஷன் காட்ஸ் ரிடம்ஷன் இதுதான் இந்த நம்பிக்கை செய்தியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துக்கோங்க நீங்க எந்த பகுதி பைபிள்ல பார்த்தீங்கன்னாலும் எங்கெல்லாம் நம்பிக்கை வருதோ இந்த மூணு காம்பனன்ஸும் இருக்கும் நாம கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில தவறான கோட்பாடுகளை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் ஏன்னா அது பார்த்தா தான் பைபிள்ல ஹோப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு புரியும் பார்த்துக்கோங்க பைபிள் வர்ற ஹோப் வந்து இட் இஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் வே கம் பட் இட் இஸ் ஏ ரெஸ்பான்ஸ் டு ஹியூமன் திங்கிங் அப்படின்னா இந்த நம்பிக்கை எந்த சூழ்நிலையில் எழுகிறது அப்படின்னு பார்த்தா சில தியரிஸ் மனித சிந்தனைகளை பற்றி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வித் ஆர் ப்ராக்ரஸ் இந்த முன்னேறுகிறது அப்படிங்கிற ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ பிக் பிலாச நான் சில கூறுபாடுகளை மாத்திர சுருக்கமா சொல்றேன் படைப்பில் எல்லா இயக்கங்களும் நன்மைக்கு நேராக முன்னேறிக்கொண்டே இருக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் த மித் ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் இந்த அடிப்படையில இந்த கிளைவ் ஹேமில்டன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர் ஒரு மிக மோசமான கருத்தை உருவாக்கினார் எப்படி உலக அமைப்பிலேயே ஒரு முன்னேற்ற இயக்கம் இருக்கோ அதுபோல நம்மளுடைய எல்லா பொருளாதார செயல்பாடுகளும் ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்துக்கு நேராக போகிறது ஆல் அவர் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஏ கிரேட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அதை அந்த ஸ்டேஜ் அவர் எப்படி விளக்குறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அஃப்ளூயன்ஸா அதுல எல்லாருக்கும் எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாரும் பணக்காரராயிருவாங்க பாத்தீங்களா அந்த இதுல அப்படின்னா இவர்கள் எதை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா போன நூற்றாண்டுல நடந்த ரெண்டு உலக யுத்தம் நடந்துச்சு இஸ் இட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராக்ரஸ் அது மாத்திரமல்ல வேகமாக நடைபெறுகிற நியூக்ளியர் வார் இந்த ரசாயன ரசாயன யுத்த முயற்சிகள் இதுவும் இந்த ப்ராக்ரஸ் தியரியில வருமா அல்லது இந்த உலகத்துல நடக்கிற மிகப்பெரிய இயற்கை அழிவுகள் இது ப்ராக்ரஸ் தியாரியில வருமா இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகும் இவங்க எப்படி இந்த ப்ராக்ரஸ் தியரிக்கு சீடர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது முதலாவது இந்த இதுல சொல்ல போனா நாம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா நாம சுற்றுப்புற சூழல் சிந்தனையாளர்களாக இப்பொழுது போகிற இந்த உலகம் தன்னுடைய ஸ்பீடை குறைக்க வேண்டும் தன்னுடைய பொருளாதார செயல்பாடுகளை சுருக்க வேண்டும் அதில் தளர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படி ஏற்படுத்தாட்டி கூடிய சீக்கிரத்துல நாம் இந்த உலகத்தை இழந்துருவோம் இதைத்தான் நாம சொல்றோம் ஆக இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிஸ்ட் பிலாசபர்ஸ் இந்த உலகத்தினுடைய வேகமான முன்னேறுதல் அப்படிங்கிற பெயர்ல ஒரு பொய்யை வைக்கிறார்கள் இது உண்மை அல்ல இது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு பண்டமெண்டலிஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம் இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள் அல்ல நாம இந்த இடம் நேரம் பொருள் எல்லாவத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு கடவுளோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் தேவையற்றது இருள் நிறைந்தது நாம எல்லாரும் மோட்சத்துக்கு போக வேண்டியவர்கள் இது ரெண்டாவது குரு இப்ப நாம இதுல என் டி ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இறையலாளர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாம இந்த உலகத்தை விட்டு வேற உலகத்துக்கு போய்விட முயற்சிப்பது நம்முடைய பிரச்சனைகளை 
தீர்வாகாது இட் இஸ் எஸ்கேப்பிங் ஃப்ரம் அவர் ப்ராப்ளம் இன்னும் சொல்ல போனா மேல் இருக்கிற கடவுள் கீழே இறங்கி வந்து இந்த உலகத்தை சரி செய்கிற இறையலை தான் திருமறை பேசி கொண்டு இருக்கிறது கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக மேற்கத்தியம் பாதித்த நம்மளுடைய திருச்சபை சிந்தனைகள் இந்த சர்ச் டீச்சிங் எல்லாத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா படைப்பை விட மனிதர்களை முக்கியப்படுத்தினோம் நாட் கிரியேஷன் அண்ட் ஹியூமன் சுற்றுப்புற சூழலுக்கு இது ஒரு பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தியது இன்னொன்னு மறு உலக இறையல் இந்த உலகம் கிடையாது மோட்சத்துக்கு போனோம் இதையும் சொல்லி இந்த உலகத்தை பற்றிய சிந்தனையை பாலடித்தோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல பைபிள் சொல்றத விட்டுட்டோம் பைபிள் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலிருந்து பூலோகம் வந்தார் ஹி வாஸ் ரிப்பேரிங் த வேர்ல்டு அவருடைய பாடுகள் அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர் தழுதல் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் அடிப்படையானது இட் இஸ் நாட் அதர் வேர்ல்டு இட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் வேர்ல்டு ஆகவே இந்த அடிப்படையில் தான் திருமறையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமறை ஒரு காஸ்மிக் டைமென்ஷன் பற்றி பேசுகிறது இதை வலியுறுத்துகிறது எப்ப பைபிள் பேசினாலும் சரி அதனாலதான் பைபிள் ஆரம்பிக்கும் போது ரெண்டு அதிகாரம் காஸ்மிக் தியாலஜி வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார் பைபிள் முடியும் போது ரெவலேஷன் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல heaven and the earth we cannot reduce this cosmic dimension from the bible ana having said this idukulla chinna 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 urubagangal thirumarai romba alagaga solugirathu onnu na kurippittu solran paarenga first fruit mudarkani onnu korindiyar 15th adhigar நம்மளை பத்தி சொல்ற போது கூட கிறிஸ்தவர்களை பத்தி சொல்ல போது கூட முதல் கனி இந்த முதல் கனி அப்படிங்கறதே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விளைச்சல்ல முதல் தடவை கனி வந்த உடனே பின்னாடி வருகிற பெரிய விளைச்சலுக்கு ஒரு பெஸ்டிவல் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெஸ்டிவல் வருது ஹார்வெஸ்ட் பெஸ்டிவல் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் விளைஞ்ச பிறகு உள்ள பெஸ்டிவல் ரெண்டு பெஸ்டிவலும் இருக்கு பைபிள்ல ஆக அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆழமான இறையல் எப்பொழுதும் பின்னாடி ஒரு பம்பர் ஹார்வெஸ்ட் வருது அப்ப இதுல பாருங்க நம்ம திருமறையில அடிப்படை செய்தி நம்பிக்கை முதல் பண்டிகை கொண்டாடும் போது நம்பிக்கையோடு கொண்டாடுவார்கள் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அப்புறம் இன்னொரு தீம் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் பாருங்க சப்ஜுகேஷன் ஆஃப் டாமினேஷன் பை கிரைஸ்ட் இது பல இடங்களில் பவுலடியார் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவில் இந்த உலகின் எல்லா ஆளுகைகளும் கிட்டத்தட்ட சரண்டர் ஆக வேண்டும் இந்த உலகத்துல கிறிஸ்துவின் ஆளுகை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் இது கூட பாருங்க இயற்கை சூழலுக்கு ரொம்ப உகந்த செய்தி இன்றைக்கு இயற்கையை அழிக்கிற எல்லா ஆளுகைகளும் இயற்கையை பாதுகாக்கிற கிறிஸ்துவின் ஆளுகைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் திஸ் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் மூன்றாவது ஒரு பாலின் கான்செப்ட் சர்குணம் இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஸ்காலர்ஸ் இருப்பீங்க தப்பா நினைச்சுக்கிடாதீங்க என்னடா இப்ப அண்ணன் என்னென்னமோ பேசுறாரு இது வரைக்கும் ஒழுங்கா ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தாருட்டு ஆனா சர்குணம் மறுக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் பால் வாசு ஜூ He was also teaching Old Testament only in the Netherlands. Anyhow, in the Moonavadu Pahalain concept, as citizens of Christ colonizing this world. Beautiful. That is why we are a citizenship. It belongs to the kingdom of God. In the world, we are a colonizer. Bad concept. but good theology 
இவர் பவுல் எழுதுறது ரோமன் காலனைசிங் பீரியட்ல இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரோமன் காலனியத்துக்கு எதிராக கிறிஸ்தீய காலனியம் இந்த இதுல அதுல கூட பாருங்க ரோமன் காலனியம் இயற்கையை சேதப்படுத்துகிறது கிறிஸ்தீய காலனியம் இயற்கையை பாதுகாக்கும் இஸ் ஆர் ஆல் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் நியூ டெஸ்டமெண்ட் இன்சைட்ஸ் அதனால தானே பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்களுடைய சுத்தம் பூமியில் செய்யப்படுவதுன்னா அதான் காலனைசிங் அர்த்தம் இப்ப பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியாவுக்கு வந்தா இந்தியாவை அப்படியே பிரிட்டிஷ் ஆக்கிடுவாங்க பார்த்துக்கோங்க ரோமன்ஸ் உலகம் பூர போனா ரோமன் கொலோசியம் கட்டி ரோம சிந்தனைகள் ஆக்கிடுவாங்க கிரேக்கர்கள் கிரேக்க காலனியத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் நாம ஆக்கப்பூர்வமான கிறிஸ்திய கா இட்ஸ் நாட் பண்டமெண்டல் ஐ மீன் இட் இஸ் ஏ காஸ்பல் லிபரேஷன் ஐ ஸ்பீக் அபவுட் இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரோமன் நியூ பர் பியூட்டிஃபுல் இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு புதிய உயிர் வர வேண்டும் அதற்காக தாய் உயிர் போராடுகிறது இதுல என்னெல்லாம் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா வலி இருக்கும் ட்ராமா வேதனை அப்புறம் நெருக்குதல் இருக்கும் கான்ட்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறம் தொடர்புகள் அறுப்பு இருக்கும் டிஸ்கண்டினியூட்டி பிரசவ வலி ஏற்பட வேண்டும் லேபர் பெயின் அதுல குழந்தை வரும் ஆனா குழந்தை வரும்போது தாய் சாக வேண்டியது இல்லை சைல்ட் இஸ் ஏ கண்டினியூஷன் ஆஃப் த மதர் எப்போதும் நியூ கிரியேஷன் இஸ் ஏ கண்டினியூஷன் ஆஃப் தி ஓல்டு கிரியேஷன் சோ ஹியர் ஆல்சோ இந்த இவர் சொல்லுகிற போது நியூ பர் பியூட்டிஃபுல் அப்போ இதுவும் பாருங்க நம்ம இக்காலஜில அழிக்க பிறந்தவர்கள் அல்ல பிறக்க வைக்க பிறந்தவர்கள் புதிய காரியங்கள் பிறக்க வேண்டும் இயற்கையில அழிந்து விடக்கூடாது இன்னொரு ஐடியா பாருங்க வெரி பியூட்டிஃபுல் ஐடியா ரெவல்யூஷன் இருபத்தி ரெண்டுல வெட்டிங் திருமணம் பார்த்தாலும் இப்ப திருமண சீசன் ஒரே வெட்டிங் பிளான்ஸ் தான் நம்ம வாசித்துக்கிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஐடியல் டைம் டு ரீச் அபவுட் திஸ் இது என்ன திருமணம்னு கேட்டீங்கன்னா பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் திருமணம் அதுலயும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பரலோகத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியாக இந்த உலகத்துக்கு வருகிறது இட் இஸ் த வெட்டிங் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் இயர் ரெவல்யூஷன் டுவெண்டி டூ அதுல என்ன சொல்லுகிறது கடவுளுடைய உறைவிடம் இங்கே இருக்கிறது இதுதான் புகுந்த வீடு கடவுள் இங்க வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அங்க போக வேண்டியது இல்லை கடவுள் நம்மோடு வாழ வேண்டும் அதுலயும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வாழ்வு இருக்குல்ல லிவிங் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் நம்ம ஏதோ மோட்சத்துல லிவிங் வாட்டர் தேடிக்கிட்டு போக கூடாது லிவிங் வாட்டர் இங்க இருந்து ஓடும் அதனாலயும் அரியணையில் ஆட்டுக்குட்டி இருக்கிறது இங்க தரிசிய நியூ கைண்ட் ஆஃப் பவர் அங்க மோட்சத்த மாதிரியே இங்க ஒரு த்ரோன் இருக்கு பாத்துக்கோங்க இது இதை பத்தி சொல்லுகிற போது ஃபைரல் ஃபுல்பில்மெண்ட் முடிவான நிறை உறுதல் இதுல இன்னும் என்ன உருவகம் கேட்டீங்கன்னா வெட்டிங் அப்படின்னா ஆணும் பெண்ணும் இணைய வேண்டும் அதுதான் கிரியேஷனுடைய பியூட்டி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆண் பெண் டூயாலிட்டி வந்து இட் இஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் காட்ஸ் இமேஜ் மீண்டும் நாம ஆணும் பெண்ணும் இணைகிற போது we will recover god's image elandu pona kadavuludeya saayil aanum pennumaga inaiyum bodu varum idu kadavuludeya periya varai thittam inga vaalvu maranam apingra irumaigal halikkapada pogirathu no earth no heaven no duality ellaru ondaga irukkom this is the greatest of the human இதுல பாருங்க இப்போ வி மஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் சயின்ஸ் அண்ட் பேத் இன்னைக்கு இருக்கிற சயின்ஸ் நாம பேசுற சயின்ஸ் அப்படிங்கிற நியூட்ரலா பேசல இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டத்துல இருக்கிற இந்த அழிவுக்கு நேராக போகிற இந்த விஞ்ஞானம் அறிவியல் சுற்றுச்சூழலை அழிக்கிறது உயிர் இனங்களை மறைய செய்கிறது இட் லீட்ஸ் டு த Extinction of species. This is the way to get rid of the species. This is the way to get rid of the species. 
இது வந்து ஒரு அழிவுக்கு நேராக போகிற மனித நாகரீகம் இட் இஸ் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் டெத் இந்த உலகம் இட் வாண்ட்ஸ் ஏ நியூக்ளியர் பார் இதுல அஸ்டிராய்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உழுவாங்க பாத்துக்கோங்க ஏன்னா we are inter inter intervening the space ipadi irukra idla innoru bhayangaramana concept kettinga na entropy idu enna nu kettinga na anda sarasaramu aliya vendum alladhu oru padi nilayil aliya vendum idu oru tendency idu nama ellathukitte irukku paathukonga edho oru vagaila ஒரு அழிவு உள்ளுணர்வு டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்ஸ்டிங்பி மைண்ட் நமக்கு இருக்கு இது திருச்சபை கூட விளக்கல வாழ்வை கொண்டு வர வேண்டிய திருச்சபையில இன்னைக்கு இந்த என்ட்ராபி புகுந்துருச்சு பார்த்துக்கோங்க நாம உலகத்தை மாத்திரம் அழிக்கல திருச்சபைய நம்மளே அழிச்சிருவோம் போல தெரியுது இந்த என்ட்ராபில இருந்து வெளியேறணும் அதனாலதான் நாம இந்த அறிவியல் இந்த அறிவியல் பிடியில் இருந்து நம்மளுடைய நம்பிக்கைக்கு வெளியே வர வேண்டும் இந்த இதைத்தான் பேதர் நான் முதல்ல சொன்னது போல சொல்லுகிறது பவுல் சொல்லுகிறது ஒரு நொடியில் மறு ரூபமாவோம் இந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் உலகத்தில் நிகழும் அது ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அது ஒரு பெரிய ரகசியம் இட் வில் பி அ மிஸ்டரி என்று சொல்லுகிற ஆக நான் முடிவுக்கு வருகிறேன் இந்த இக்காலஜியும் எஸ்கட்டாலஜியும் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் நம்மை பொறுத்தவரை புதிய ஆரம்பமும் முடிவும் பிரிக்க முடியாதது பழையது எல்லாம் புதிதாகிறது என்பது தொடர்ச்சியை காட்டுகிறது நம் சுற்றுச்சூழல் இறையலுக்கு திருமறையே ஆதாரம் ஆக நோவா ஒரு பேழையை கட்டினார் ஆனா வெறும் பேழைய மாத்திரம் கட்டல ஹி வாஸ் ஈக்கோ மிஷனரி ஹி பிரீஸ் ஈக்கோ காஸ்பல் ஃபார் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவர் என்ன கடைசியில் என்ன ஹி டிட் நாட் சரண்டர் லைஃப் டு ஃபிளட் டு டெத் ஹி பிரிசர்வ்டு லைஃப் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதுல கடவுளுக்கு உதவி செய்தார் கடவுள் அவர் மூலமாக இந்த உயிர்களை காப்பாற்றினார் இன்றைக்கும் இந்த உயிர்களை காப்பாத்துகிற படைப்பை காப்பாத்துகிற ஒரு மாபெரும் பணியில நாம் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்புகிறார் நான் நினைக்கிறேன் இந்த உரையின் சுருக்கத்தை நான் உங்களோடு இருந்த வரைக்கும் சுருக்கி கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி நான் உங்களுக்கு விளக்கினேன் இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறேன் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் நைஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ ஐயா ஐயா இப்பொழுது உங்களிடத்திலே கேள்விகள் ஒரு சில கேள்விகளை அருமையான ஐயா அவர்களிடத்திலே ஒரு சில கேள்விகளை இப்பொழுது கேட்கலாம் அதற்கான நேரம் ஹலோ ஐயாசன் ஹலோ ஹலோ ஐயா கேக்குது ஐயா சொல்லுங்க ஐயா கேக்குது ஐயா இந்த ஐயாவுடைய அருமையான உரைக்கு மிக்க நன்றியா நான் நூல்சன் திருநெல்வேலி சிசியா ஐயா இந்த பொருளாதாரம் எல்லா நாடுகளும் பொருளாதாரத்தை முன்னேற வேண்டும் சொல்லி மிக வேகமாக வாணிபத்தை பொறுக்குதாங்க கம்யூனிகேஷனை பொறுக்குதாங்க புதிய புதிய கழிவு பயன்படுத்துறாங்க ஐயா பொருளாதாரத்தினுடைய ஸ்பீடை குறைக்கணும்னு சொன்னீங்க ஆனால் இன்னமும் நம்ம உலகத்தில் உள்ள அந்த பசி நிற்க முடியாது ஐயா இன்னும் ஆப்பிரிக்க கண்டங்கள் அநேக இடங்களில் பசியோடு தான் இருக்கிறாங்க 
அப்போ அந்த நாடுகளும் பொருளாதாரத்தை முன்னேறாத வகையில் முன்னேறாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு எப்படியா நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு வகையில் நம்ம பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றி தானே ஆகணும்யா அது கொஞ்சம் சின்ன விளக்கம் முடியும் பொருளாதாரத்துக்கும் ஈகோக்கும் உள்ள அந்த எதிர்மறையான காரியங்கள் தாக்குதல் கொஞ்சம் வளர்க்க முடியும் இன்னொரு கேள்வி நான் வாசித்தேன் ராஜா முத்துசாமி ஐயா ஐ வில் ஆல்சோ டூ தட் கேபிட்டலிசம் வேர்சஸ் எக்காலஜி ஐ வில் ட்ரை டு ரெஸ்பாண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் அனன் ஃபார் திஸ் வெரி தாட் ப்ரொவோக்கிங் ப்ரெசன்டேஷன் எனக்கு ஒரு விளக்கம் பொதுவாக சபையில் என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ அந்த பேரழிவுகள் அமை அடிபல் சபையார் பொதுவாக வைத்திருக்கிற ஒரு கருத்து இப்போ இந்த பேரழிவுகள் வரும்போது இந்த பெருந்தொற்றானாலும் பெரும் வெள்ளமானாலும் இதெல்லாம் வந்து எஸ்கெட்டாலஜி ஒப்பிட்டு இது கடவுளுடைய வருகையின் காலம் சபையுமா இருக்கிறது அதனாலதான் இது நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றேன் மக்கள் கூட்டத்திலே நாம இருக்கிறோம் அப்ப எல்லா அழிவும் ஆண்டோடைய உறகையை நம்ம முதன்மைப்படுத்துகிறதா இத எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு கடினமான காரியம் அதை குறித்து நீங்கள் விளக்கம் சொன்ன நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் முதலாவது அவங்க ரெவரன் வின்சன் ஐயா கேட்டது உலகத்துல இருக்கிற தேவைகளை சந்திப்பதற்கு பொருளாதார வளர்ச்சி வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க குறிப்பாக பசியை போக்குவதற்கு இன்னும் நிறைய சயின்ஸ் வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஆஹ் இதுல உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொருளாதார வளர்ச்சியே எல்லாரையும் பணக்காரர்களாக மாற்றுகிற பொருளாதாரம் கிடையாது நிறைய பேர் ஏழைகளாக மாற்றுகிற பொருளாதாரம் இன்றைக்கு நம்மளுடைய உணவு பேட்டர்ன் ப்ரொடக்ஷன் கூட எல்லாரும் சாப்பிடணும்ட்டு உள்ள பேட்டர்ன் கிடையாது நிறைய பேர் பசியோடு இருக்க வேண்டும் என்றே செய்கிறார் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் விலை வளர்த்தல்னா வெளிநாட்டு கொண்டு போயிருவாங்க நம்ம ஊர்ற விலையில தக்காளி எல்லாம் லண்டனுக்கு போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பார்க்கும் இது பசியை போக்குகிற பொருளாதாரம் கிடையாது இது வந்து நம்மளுடைய தேவைகளை நாம் சந்திக்க முடியாமல் போகிற அதுக்காக செய்யப்படுகிற விதை அதுக்காக செய்யப்படுகிற உரங்கள் அதுக்காக செய்யப்படுகிற அரசியல் திட்டங்கள் சூழ்ச்சி இது ஒரு பெரிய உலகம் இட் இஸ் ஏ டார்க் வேர்ல்டு ஆகவே நீங்க சொல்றது ரைட்டு மனிதர்களுடைய பசி தீர்க்கப்பட வேண்டும் மனிதர்களுடைய அடிப்படை தேவை தீர்க்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு எந்த பொருளாதாரம் கேட்டீங்கன்னா காந்தி சொன்ன பொருளாதாரம் கிராமம் சார்ந்த பொருளாதாரம் நாட்டு அந்த குளோபல் இது ஆஹ் அவங்க எனக்கு சர்வனம் பேர் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க பேர் மறந்துட்டேன் அந்த காந்திய பொருளாதார அவர் பேர் யார் சர்வனும் விக்டர் சன்னம் கூட படிச்சாங்க இல்லையா அவர்கள் சொன்ன பொருளாதாரம் நீங்க சொல்ற சந்திக்கும் பாத்துக்கோங்க அதே பார்த்தான் அடுத்த கேள்வியின் தொடர்புடைய கேள்வி இந்த முதலாளித்துவம் வந்து ரொம்ப பேர ஏழைகளாக வைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் பாத்துக்கோங்க அந்த இதுல சிலர் கேபிட்டலிஸ்டாவும் பலர் ஒர்க்கிங் கிளாஸாகவும் இருப்பது அதனுடைய அடிப்படை தேவை இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் கூட சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா திடீர்னு அப்படி சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாருடைய பேர்லையும் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா போட்டுருவாங்க அப்படி போட்டாலே கேபிட்டலிஸ் அழிஞ்சு போயிரும் பார்த்துக்கோங்க அதனால எல்லாரையும் பணக்காரங்க ஆயிட்டா அப்படி யாரு கேபிட்டலிசமே இல்லாம போயிரும் 
அதனாலதான் நிப்பாட்டிட்டாங்க அவங்க எந்த ஏன்னா அவங்க கொண்டு வந்து நம்மள பணக்காரராக்குற ஐடியா அவங்களுக்கு கிடையாது பாத்துக்கோங்க உம் இந்த இதுக்கு ஆஹ் எல்லாரும் லட்சங்கள்ல நாம பணக்காரங்க ஆக வேண்டியது இல்ல எல்லாரும் நிறைவு பெற வேண்டும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா காலனாவுக்கு பத்து புடி அரிசி வந்துடும் வீட்டுல பசி இல்லை பஞ்சத்துலதான் பசி வரும் அந்த காலத்துல திட்டத்துல பசி வராது ஆக நான் நினைக்கிறேன் இந்த இயற்கை அழிவுக்கும் இந்த கேபிட்டலிசத்துக்கும் ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் இருக்கு இன்னைக்கு இந்த வேகமா உலகத்தை அழிப்பதற்கு படைப்பை அழிப்பதற்கு இயற்கை அழிப்பதற்கு அந்த என்ட்ராப்பி நான் உங்ககிட்ட சொன்ன பாத்தீங்களா அதுவே கேபிட்டலிசம் கொண்டு வருகிற டிரைவ் வெறித்தனமா அழிக்கும் பாத்துக்கோங்க அப்படியே நம்ம ஊர்ல பிரான்ஸ் இருக்குன்னா அள்ளிட்டு போயிடணும்னு நினைப்பாங்க அடுத்த தலைமுறையை யோசிக்க மாட்டாங்க ஸோ இட் இஸ் தி எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் அந்த ராஜேந்திரன் ஐயா கேட்டாங்க பேண்டமிக் அதுக்கப்புறம் டிசாஸ்டர் இத எல்லாரும் கடைசி காலம் வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்களேன்னு அது உண்மைதான் எது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி வருகிற திருமுறை பகுதிகள் எல்லாம் நாம என்ன சொல்லுகிறோம் கேட்டா அப்போ கேலிப்டிக் லாங்குவேஜ் அது ஒரு விதமான இறையல் சிந்தனை இன்னும் சொல்ல போனா அது வந்து ஆளும் வர்க்கத்தினருக்கு எதிரான அடித்தட்டு மக்களுடைய இறையல் அது அவர்களுடைய லாங்குவேஜ் அவர்களுடைய சைன் அதுல இயற்கையும் அவர்களுக்கு உதவி செய்யும் கடவுளும் உதவி செய்வார்கள் சூரியன் மூலமும் சந்திரன் சிவப்பாயிரும் கடல் கொந்தளிச்சிரும் இதெல்லாம் அவர்களுடைய போராட்டத்துக்கு உறுதுணையா இருக்கிறது அத வந்து நான் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த அப்போ கேலிப்டிக் பகுதிகளை போதுமான அளவு புரிந்து கொள்ள முடியாததினால் வருகிற சில இடர்பாடுகள் தேர் இஸ் ஏ கேப் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தவறு இல்லை அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க மக்கள் எப்படி வேணாலும் புரிஞ்சுக்கிடலாம் தே ஹவ் ஃப்ரீடம் வி கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் லிட்டில் பிட் ஆனா இது சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா வந்ததோ அல்லது ஒரு பெரிய மெட்ராஸ்ல பிளட் வந்ததோ ரெண்டாம் வருகைக்கு சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறது நல்லா இருக்காது அப்படின்னு பொருத்தமாக இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டிலுமே தொழில்நுட்பம் அதிகமாயிட்டா இருக்கு அதன் மூலியமா அழிவுகளும் அதிகமாயிட்டா இருக்கு அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில இந்த தொழில்நுட்பம் வளர வளர நம்மளால சாதாரண ஒரு மக்களால சுற்றுச்சூழல கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல் இருக்கும் பொழுது அப்பொழுதுதான் வந்து ஆண்டவருடைய வருகை இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க ஐயா ஏன்னா முதல்ல காட்டு வாசியிருந்த மக்கள் ஓரளவுக்கு உலகத்தை சுற்றுச்சூழல பாதித்து வந்தா கூட இப்ப இருக்கிற பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படி இருக்கிற பாதிப்பு அஹ் வந்து ஆண்டோட வரைக்கே சீக்கிரமா கொண்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எப்படி இருக்கீங்க இருக்கும் சந்திர பேசுறீங்களா சந்திர ஸ்பீக்கிங் இல்லையா ரொம்ப மீண்டும் உயிரின சூழலை இன்னும் ஆழமாக பார்ப்பதற்கும் கூடிய உரை தூண்டிமைக்காக உங்களுக்கு உள்ள ராணுவத்தை நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அழகான பொருத்தங்கள் இந்த உரையில குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னு நான் நினைச்சேன் அதுல ஒண்ணு குழந்தைகள் தாயின் தொடர்ச்சி என்பதும் அழிக்க வரல பிறக்க வைப்பவர்கள் பிறக்க வைத்தவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு நேராக உயிரின சூழலை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறத நீ கொண்டு வந்திருக்கீங்க அதுல இன்னும் சிறப்பு பரலோகத்திற்கும் பூலோகத்திற்கும் இடையேயான விண்ணகத்துக்கும் மண்ணகத்திற்குமான திருமணம் அதுல கடவுளின் புகுந்த வீடாக இந்த நம்ம பூமியை காட்டியது இன்னும் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி எங்களை எல்லாம் தோன்றுகிற ஒன்றாகவே தந்திருக்கிறீங்க என்ன மற்றத்த மகிழ்ச்சி 
ஆனா எனக்கு ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் நெருடலாக இருந்தது என்னன்னா உம் அழிவும் உம் புதிய ஆரம்பமும் புதிய முடிவும் புதிய ஆரம்பமும் பழைய முடிவும் பிரிக்க முடியாது அது ஒரு இடத்துல இருந்து மையமாக இருக்குதுங்கிறது போல அதுக்கு திருமுறைய ஆதாரமா சொல்லியிருந்தீங்க அழிந்தாதான் புதியது அப்படிங்கிற கருத்துக்கு தான் நம்ம மறுபடியும் வர வேண்டியதா இருக்கிறதா உயிரின சூழல்ல நன்றி என்ன நான் நினைக்கிறேன் அமர்நாத் ஐயா வந்து இந்த இதை சொன்னாங்க இப்பொழுது நடக்கிற கொடுமையான நிகழ்ச்சிகள் வேகமான முடுக்கப்பட்ட அழிவு நிகழ்ச்சிகள் அப்புறம் இந்த தொழிற்சாலைகள் அதில் உரியப்படுகிற உயிர் எல்லாமே நெகட்டிவ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருவேளை ஆண்டவருடைய உயிர் வருகை சமீபமா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு மக்கள் அதாவது ஆண்டவருடைய வருகை வரட்டும் இந்த இதுல ஆஹ் ஆண்டவருடைய வருகையை வந்து நாம எதிர்பார்த்ததான் இந்த அட்வென்ஸ் காலமே அப்படித்தான் இல்லையா இப்ப இன்னைக்கு நாளைக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு அட்வென்ஸ்னா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த வாரத்துல இருந்து இது ஆண்டவருடைய இரண்டாம் வருகையை எதிர்நோக்குகிற காலம் அது ரைட் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த காலங்கள்ல நம்மளுடைய சிந்தனைகளை ஆழப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவருடைய ரெண்டாம் வருகையை எப்படி எதிர்பார்ப்பது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த அஞ்சு வாரமும் அப்படித்தான் அருளுரை வரும் தீர்க்க தரிசிகள் எப்படி எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தார் இந்த இதுல சோ அது நல்லது இன்னொரு சிந்தனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுவது ஆயத்தப்படுத்துவது இந்த இதுல நான் இந்த நேரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த யூத பாரம்பரியங்கள்ல அவங்களும் மேசியா இன்னும் இந்த வரப்போறான்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க மேசியா எப்ப வருவாருங்கிற சீக்கிரட் எலியா தீர்க்க தரிசிக்கு மாத்திரம் தான் தெரியுமா அப்போ அவர் ஒரு தடவை எலியா தீர்க்க தரிசி வரும்போது எல்லாரும் சுத்தி கேட்டாங்களாம் மேசியா எப்ப வருவாருன்னு எங்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அவரு அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப ரகசியம் நான் சொன்னா என்னைய வந்து பரலோகத்துல தப்பா நினைப்பாங்க அப்படின்னு இருக்காரு இல்ல இல்ல நாங்க அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம் எங்களுக்கு மாத்திரம் சொல்லுங்க ரகசியமா அப்படின்னு சொன்னா அவரு கொஞ்சம் வீக் பாத்துக்கோங்க கடவுளை விட ஜனங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறவர் இசைவேல் மக்களை சரி பிள்ளைகள் இவ்வளவு தூரம் கேக்குறாங்க இத போய் நம்ம எப்படி மறைக்கிறதுன்ட்டு லீக் அவுட் பண்ணிட்டாரு அவரு எப்படி சொன்னாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் எப்ப வேணாலும் வருவாரு அப்படின்னாரு அது என்ன எப்ப வேணாலும் வருவாருன்னு நீங்க எப்ப நினைக்கிறீங்களோ அப்ப வருவாருன்னு சொன்னாரும் நாங்க வரணும்னு தானே ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அவரு தானே வரவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் மரம் திரும்பிட்டா காலையில வந்துருவார் விடுகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குத்தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம என்னைக்கு எல்லாரும் மரம் திரும்புது அவரு என்னைக்கு வர்றது அதான் சீக்கிரட் ஆனா கூட இந்த சீக்கிரட்ட சொன்னதுனால எலியா மேல போன உடனே நாற்பது தசையடி கொடுத்தாங்களா இந்த விஷயத்த எப்படி நீ சொல்லல இதுதான் மெசியானி கம்மிங்னுடைய சீக்ரெட் பார்த்துக்கோங்க இந்த கொரோனாவை வச்சு ஆண்டவர் வரமாட்டாரு இந்த மெட்ராஸ் பிளட்ட வச்சு ஆண்டவர் வரமாட்டாரு நம்ம எல்லாரையும் மனம் திரும்புவதற்கு ஆயத்தப்படுத்திட்டோம்னு வைங்க ஆண்டவர் வந்துருவாரு அதுல நான் நினைக்கிறேன் நீங்க வேற எதை சொன்னாலும் இந்த உலகத்துல மனம் திரும்ப வைக்கிறது கஷ்டம் ஆனா இக்காலஜி பேசுங்க இந்துவா இருந்தாலும் முஸ்லீமா இருந்தாலும் மனம் திரும்பிடுவாங்க பாத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஒரு ஐடி இஷ்யூக்கு தான் ஒரு மாச அப்பீல் இருக்கு அதனால நானு நம்ம அமர்நாத் பிரதர்ட்ட சொல்றேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் இதுதான் பாத்துக்கோங்க சீக்கிரம் அவரை வர வைக்கணும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது உம் அதனால அது ஒரு சோ செகண்ட் கம்மிங் அதுதான் சீக்ரெட் ஆஃப் செகண்ட் கம்மிங் அதே மாதிரி சர்குணம் ஐயா சொன்னதும் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் குட் கமெண்ட்ஸ் அந்த ஐயா புதிய ஆரம்பம் அதே சமயத்துல ஒரு முடிவு வர வேண்டும் அதை பிரிக்க முடியாமல் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி பாலைன் சர்குணம் புதிய பிறப்பு சைல்டு பர்த் அதான் அந்த இதுல ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு பிறப்புலயும் ஒரு தாயினுடைய மரணம் இருக்கு அது நம்ம தமிழ் சிந்தனையில நல்லா தெரியும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு மரணத்தில் வருகிற உயிர் தான் நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிஷத்துல தாய் போனாலும் போனதான் இருந்தாலும் இருந்ததான் 
ஆனா எந்த அம்மா உயர்ந்து பிள்ளை வேண்டாம் எனக்கு உயிர் போயிரும்னு நினைப்பாங்களா யோசித்து பாருங்க அந்த இதுல எனக்கு அதுதான் மரணத்துக்கு ஊடாக வெளிவருகிற புதிய முடிவுக்கு ஊடாக வருகிற புதிய துவக்கம் அஹ் இந்த கடவுளுடைய ஆட்சி கடவுளுடைய ஆளுகை இந்த உலகத்தினுடைய ஆளுகையிலிருந்து நடக்கிற ஒரு பிரசவமாக இருக்க வேண்டும் அதனால இப்ப நடைபெறுகிற எல்லா இயக்கங்களும் நற்செயல்களும் நற்செய்தியும் கடவுளுடைய அரசை கொண்டு வருகிற தாய் இப்ப நம்ம லேபர் பெயின்ல இருக்கோம் நம்மளோட உலகம் லேபர் பெயின்ல இருக்கு தட் வாஸ் பாலின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லா மெட்ட பாரலையும் பிரச்சனை இருக்கும் பாத்துக்கோங்க ஒரு உருவகம் சொல்லும் போது அதுல பாசிட்டிவும் இருக்கும் அதுல சில இடரல்களும் நெருடல்களும் இருக்கும் அந்த இதுல அதனால ஐ லைக் சர்குண ஐயா அவனுடைய நெருடல்கள் எனக்கு பிடிக்கும் எப்பொழுதும் போராட வேண்டும் எதையும் உடனே ஏற்றக்கூடாது ஹம் இந்த இதுல எதையும் சந்தேகப்பட வேண்டும் அதுதான் நம்மளுடைய இறையினுடைய மிக அருமையான நிலைப்பாடு பட் வி வில் குரோ நாம் வளர்க்கிறோம் ஐயா எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஐயா கேக்குறீங்களா கிறிஸ்துக்குள் மறிக்கிறதுனா என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா சரி ஹலோ உலகத்தை சரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது பேதருடைய அந்த ஒரு நொடியில் மறுரூபமாகும் அதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா இல்லைன்னா ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த ரிப்பேரிங் த வேர்ல்டு வந்து எப்ப முடியும் அதை எப்ப எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது தேங்க்யூ கேள்வியை கேட்டாங்க கிறிஸ்துவில் மறிப்பது எப்படி அப்படின்ட்டு நான் முதலாவதே சொல்றேன் நாம வந்து ஒரு நிழலாட்டமான புரிவை வைத்திருக்கிறோம் இன்னும் நமக்கு மரணத்தை பற்றி பூரணமாக தெரிவதில்லை வி டோ நாட் ஹாவ் ஏ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் டெத் ஆனா நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏசுநாதருக்கு பிறகு மரணம் ஜெயிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த மரணத்துக்கு பின்பு ஒரு நிலை வாழ்வு இருக்கிறது அதுக்கு நாம நம்பிக்கையோடு இந்த வாழ்க்கையை நிறைவு செய்கிறோம் இட் இஸ் நாட் அன் என் இட் பட் வி டோ நாட் நோ ஹவு இட் வில் பி அதை நம்ம சொல்வது வந்து பிளாஷ் பெமி அதை சொல்வது ஈவன் இட் வில் பி கைண்ட் ஆஃப் ஐடோ லேட்டர் அந்த இதுல கடவுளுக்குரிய உண்மைகளை கடவுளுக்கே விட்டுவிட வேண்டும் அதை அப்ரோப்ரியேட் பண்றது வந்து இட் இஸ் பியாண்ட் அவர் பவுண்டரி நாம இப்பொழுது நினைக்கிறேன் வெரி ரெஸ்பான்சிபிள் வே ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இந்த ஒரு இது கிறிஸ்து உயிர் தெழுந்தது போல நம்மளுடைய உயிர் தெழுதல் அமையும் அதனால இப்ப நாம நம்பிக்கையோட கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம அடக்கி கொடுக்குறோம் தெர் இஸ் அ கண்டினியூவிங் ஸ்டேஜ் தட் இஸ் வெரி ஷுவர் நம்மளுடைய சோல் இட் மஸ்ட் பி ரெனியூடு அந்த இதுல சோ நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல நாம புரிந்து கொள்ள விரும்புவதோ விளக்க விரும்புவதோ பலருக்கு இடர்பாடாக அமையும் அதனால நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் இதுவரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சா போதும் இதுக்கு மேல இப்போது எனக்கு தெரிய வேண்டாம் அப்போ கடவுள் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் போது எல்லாம் தெரியும் தானே அப்படிங்கிற அளவுல தான் நானும் என்னை மட்டுப்படுத்தி கொள்ளுகிறேன் சில சிந்தனைகள் நான் சிந்திக்க வந்து பயப்படுறேன் இந்த இதுக்கு இதுக்கு மேல நமக்கு தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டா அது எப்படியும் விபரீதமாகவும் முடியும் நல்லாவும் முடியும் அதனால நான் நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டியன் இதுல ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளஸ்ஸிங் தான் அந்த இதுல இப்போதைக்கு ஏன்னா வி ஆர் டையிங் இன் கிரைஸ்ட் அந்த இதுல 
ஆனா ஒரு நேரத்துல டெத் வில் பி ஓவர் கம் அப்போ கடவுள் என்ன வச்சிருக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் அம்மா ஐம் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் அப்படின்னா அப்ப நம்ம முதலாவது எழுந்திருக்கிறதுக்கு என்ன தகுதி நம்ம அப்படி அப்படிங்கறதுதான் இந்த இந்த கேள்வியோட இது நீங்க கேட்டது ரைட்டுமா அந்த உயிர் தேடுதலை பற்றி இப்ப நம்ம என்ன செய்ய முடியல கரெக்டா அனுமானிக்க முடியல அப்புறம் இயேசுநாத ரெண்டாம் வருகையும் கரெக்டா நமக்கு எப்படி அப்படின்னு தெரியல ஆண்டவருக்கு தெரியும் அதை சொல்லும் போது நமக்கு தெரியல பாத்துக்கோங்க ஆனா நம்ம அதை நம்பி நம்ம நிப்பாட்டிக்கணும் அந்த இதுல மாறனே அறியாரு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது தேவன் மட்டுமே அதை அறிவார்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால அவங்க கேட்டாங்க நல்ல ஒரு கேள்வி ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை வந்து சீர்படுத்துகிறார் ரிப்பேரிங் தாழ் இருக்கு ஐயா பின்னாடி நான் சொன்ன ஒரு ஜூஷ் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திக்குன் ஓலாம் இது ஒரு ஹீப்ரூ டேம் பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு சரியான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா திக்குன் அப்படின்னா ரிப்பேரிங் ஓலாம் அப்படின்னா ஹோல் கிரியேஷன் இது நான் எப்பொழுதும் நினைப்பது இயேசுநாதர் பல இடங்களில் இதை பேசுகிறார் இதை பற்றி அந்த இதுல அவருடைய எல்லா செயல்பாடுகளும் அப்படிங்கறத நம்ம ரொம்ப மேலோட்டமா எடுத்துக்கிடாம இட் இஸ் ஏ வெரி வெரி டீப் ஹீலிங் மாதிரி ஹீலிங் த ரிலேஷன்ஷிப் ஹீலிங் த வேர்ல்டு தட் வில் பி பெட்டர் அந்த இது ஆனா இந்த வேர்ல்டு இதுதான் பாத்துக்கோங்க திக்குன்னு அப்படின்னா ரிப்பேரிங் தான் அந்த இதுல இந்த இது வந்து எக்காலஜிக்கு ரொம்ப பொருந்தும் பாத்துக்கோங்க நம்ம அதனாலதான் இந்த சொல்லாட்சியை நாம எடுத்து அழுகிறோம் இந்த கிரியேஷன் வந்து ரிப்பேர் ஆகி போச்சு பாத்துக்கோங்க இப்போ இப்ப கடலை ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் மலையை ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் நிலத்தை ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் எல்லாம் ரிப்பேரா இருக்கு இதுக்கு ஒரு மேசிவ் ஹீலிங் வரணும் பாத்துக்கோங்க ஒரு மேசிவ் ரெஸ்டரேஷன் வரணும் அதத்தான் நாம பேசுறோம் ஆண்டவர் இதை செய்கிறார் இன் கிரைஸ்ட் கிரியேஷன் இஸ் ஹீல்டு அதனால ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பு வந்து ஹியூமன் ரிடம்ஷன் மாத்திரம் கிடையாது இட் இஸ் த ரிடம்ஷன் ஆஃப் காஸ்ட் மாஸ் அவ்வளவு அழகா தான் எழுதுறார் சர்வ சிருஷ்டியும் கர்ப்ப வேதனை படுகிறது அது மீட்கப்படுகிற நாளுக்காக ஆசைப்படுகிறது கடவுளுடைய பிள்ளைகள் எப்போது வெளிப்படுவார்கள் என்று ஆவலாய் காத்திருக்கிறது This are all part of the cosmic redemption. So that sense, I think, ecology is very, very relevant in uh, reparation of the creation uh, in the gospel. Mm-hmm. Thank you, Sir. Thank you, Annan, uh, for the... என்னுடைய அறிவு கண்ணோட்ட மிக்க குறிப்பாக இந்த செலுமை இறையியல் சூழ்நிலையில் உயிர் சூழல் இறையியல் கண்ணோட்ட மிக்க செலுமை மிக்க இந்த வேத தியானத்திற்காக அதோடு கூட இந்த டிபி காலஜி என்று சொல்லுவது போல டிபி கோத்தியாலஜி சிந்தனைகளை அறிவுறுத்தி படை பணிக்கு நம்மை கோ கிரியேட்டர்களாக படைக்கிற இந்த மீண்டும் அர்ப்பணிக்கிற இந்த பணியில நம்ம இணைத்துக்கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட தருணத்தில் இம்மானுவேல் அர்ப்பணி இம்மானுவேல் வான்ஸ்டெக் ஐயா அவர்கள் தூத்துக்குடி நாசிரிய திருமண்டலத்தில் கூடிய ஐயா அவர்கள் நன்றி சொல்ல அதை தொடர்ந்து இயக்குனர்கள் குறிப்பாக பென் ஐயா அவர்கள் மேத்திகோசி சார் அவர்கள் அதோடு கூட இணைந்திருக்கிற இணை இயக்குனர் அவர்களும் இப்பொழுது தங்களுடைய நிறைவு வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அருமையான அருப்பணி இமானுவேல் வான்ஸ்டெக் ஐயா அவர்கள் ஆண்டவருடைய நாமம் மயிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலே தென்னிந்திய திருச்சபையின் ஆயர் கரிசனை துறை சுற்றுச்சூழல் கரிசனை துறையின் மூலமாக நடத்தப்பட்ட இந்த எக்காலஜி அண்ட் எக்ஸட்டாலஜி என்ற செம்பொருளின் தியானத்திற்காக நன்றி கூறுகிறேன் இதிலே 
இன்றைக்கு மிக சிறப்பான ஒரு ஆய்வு உரையை நமக்கு வழங்கிய தமிழ்நாடு இறையல் கல்லூரியின் முன்னாள் பேராசிரியர் எங்களுடைய ஆசிரியர் ஜான் சாமுவேல் அண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் இதை ஒருங்கிணைத்த ரவரன் ராபின்சன் ரவரன் டாக்டர் பிரின்ஸ்டோன் பென் ரவரன் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் மேத்யூ கோஷி அவர் யாவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் இதில் பங்கு பெற்ற தென்னிந்து திருச்சபையின் அனைத்து திருமண்டல ஆயர்கள் திருச்சபையின் பொது நிலையில் உள்ள அனைத்து மக்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவருடைய நாமத்தினாலே நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி தொடர்ந்து இந்த கூடுகையிலே இணைந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நிறைவு இறைவேண்டலை ஏறெடுக்கும்படியாக அருட்பணி ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் வேலூர் தென்னிந்திய திருச்சபை வேலூர் பேராயத்தை சேர்ந்த ஐயாவர்கள் நிறைவு இறைவேண்டலை ஏறெடுப்பார்கள் அதை தொடர்ந்து ஆசீர்வாதம் பகிரப்படுகிறது அதை தொடர்ந்து நிறைவு இறை ஆசிர்வாதத்தை நம்மோடு இணைந்திருக்கிற இந்த நாளினுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் அருட்பணி ஜான் சாம்வேல் ஐயா அவர்கள் நிறைவு ஆசிர்வாதத்தை பகிர்ந்தது we request uh, bistan uh, ben uh, achen uh, to uh, lead us in the closing prayer we request the director is yes. ayya rajarasan uh, yes. Uh, yes yes okay jabam saivom சகல ஆசிர்வாத நன்மைகளுக்கு ஊற்றும் காரணமா இருக்க அன்பின் ஆண்டவரே இந்த மாலை பொழுதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி படைக்கிறோம் இந்த நாளிலே நாங்கள் இந்த இணையதளத்தின் வழியாக ஒன்று கூட நீ திரும்ப செய்தே நன்றி படைக்கின்றோம் சுற்றுப்புற சூழல் இறுதி காலத்தை குறித்து ஒரு இணைந்த ஒரு திருமண ஆய்வை நாங்கள் கேட்கும்படியா நீர் திரும்ப செய்தே உங்களுக்கு நன்றி படைக்கின்றோம் இதை அழகாக வடிவமைத்து எங்களுக்கு எடுத்துரைத்த ரெவரண்ட் டாக்டர் ஜான் சாமியல் ஐயா அவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் பரிமாற்றம் செய்த கருத்துக்களுக்காக நம்ம ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம் அதை எங்கள் நடைமுறையில் நாங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய நாமத்தை மையப்படுத்த நிற்கிறவ செய்யும் இதை பொறுப்பேற்று நடத்துகின்ற டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாஸ்டல் கன்சன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காலேஜி சிஎஸ்எஸ் இன்னர் இயக்குநர்கள் அனைவருக்காக நாங்கள் செபிக்கின்றோம் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதியும் இதில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து ஆயிர பெருமக்களை நீ தொடர்ந்து ஆசிர்வதித்து எங்களுடைய சூழலிலே நாங்கள் கரிசனை உள்ளவர்களாக இந்த இயற்கைக்கும் ஆண்டுடைய வருகைக்கும் இடையே நாங்கள் நாட்டு திருப்பணி வழியாக தொடர்ந்து நம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்த நிற்கிறவர் செய்யும் இந்த நாளின் ஆசிர்வாதத்தை எங்கள் ஒவ்வொரு நீத்தாரும் இயேசு கிறிஸ்தன் வழியை ஜபத்தில் எடுக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம் அனைவரோடும் நம்முடைய திருச்சபை மக்கள் எல்லாரோடும் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக இயக்குநர்கள் மேத்யூ கோசி புன்னைக்காட்சார் மற்றும் டெக்ஸ்டன் பென் ஐயா அவர்கள் ஆயர் பணி கரிசனை துறை மற்றும் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஆயர்மார்கள் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை மீண்டும் ஒருவரை கூட தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் குறிப்பாக நாளின் சிறப்பு விருந்தினருக்கு மீண்டும் ஒருவரை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்ஸ் ஜான் சாமல் ஐயா